असलकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं जुबीना फयाज एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ ख्वाबों की परी पार्ट फाइव फिर जोहा जो कुछ दिन रहने के लिए आई थी अगले दिन ही गुलजार बेगम को फ़ोन करके दावर को बुलवा लिया और वापस चली गई जोहा के दिल में दावर के लिए नफरत में मज़ीद इजाफा हो गया था वैसे यार तुमसे मेरी एक रात की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई एक दिन तो और रुक जाती आंटी अंकल को बुरा लगेगा लगता है खास खुशफहम इंसान हैं आप पर बेफिक्र रहें किसी को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आपकी वजह से मेरी मोहब्बत का ग्राफ उनके दिलों में इतना बढ़ गया है कि मेरे करीब या दूर रहने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जोहा का तंज से भरपूर जवाब सुनकर दावर और सोच में पड़ गया कि जो भी गलत है मैं उसको सही करके ही रहूँगा जोहा के घर छोड़ जोहा को घर छोड़ने के बाद वो डेरे पर चला गया था और उसके मातहत खास से उसके पास आया ओ जी हुजूर एक बात करनी थी आपसे उसने हाथ जोड़ते हुए इजाज़त चाही हाँ बोलो क्या बात करनी है जो काम तुम्हें दिया था वो पूरा हो गया दावर ने सवाल किया साई पता तो चल गया है जी पर छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी तुम बेफिक्र होकर बताओ क्या खबर मिली है तुम्हें वो साई मुलाजिम हिचकिचाया पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो साफ बात करो इस बार दावर ने सख्त लहजा अपनाया साई फायज को और किसी ने नहीं बल्कि बड़े साई ने अगवा किया था ये क्या बकवास कर रहे हो होश में तो हो तुम पता भी है तुम्हें क्या क्या बोल रहे हो तुम दावर गुस्से से गजबनाक होकर दहाड़ा साई माफ कर दे मुझे यही खबर मिली थी मुलाजिम ने घबरा कर हाथ जोड़े पर ऐसा कैसे हो सकता है बाबा साई ऐसे कैसे कर सकते हैं तुम दोबारा तहकीक करवाओ साई पक्की खबर है मैंने हर तरह से तसली करवाई है सोच लो एक बार फिर अगर जो ये खबर झूठ निकली तो तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते अब खड़े क्या हो मुंह क्या देख रहे हो जाओ यहाँ से दावर ने वॉन करने के बाद उसे गुस्से के अंदाज में कहा बाबा साई अगर आपने ऐसा किया होगा तो जोहा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा दावर खुद कलामी के अंदाज में बोला जोहा भी यही बोल रही थी कि फायज को मैंने अगवा किया है तो इसका मतलब नहीं नहीं पर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले मुझे सारी बात जाननी होगी और फिर सब कुछ मुझे जोहा जोहा ही बता सकती है ये सोच कर वो फ़ौर घर की तरफ रवाना हो गया जोहा घर आने के बाद गुलजार बेगम को सलाम करके अपने कमरे में आ गई थी और तब से अब तक वो मुसलसल रोए जा रही थी अभी वो रोने में ही मसरूफ थी कि एकदम ज़ोर से दरवाज़ा खुला और दावर अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर जोहा खड़ी हो गई और इस पर एक जख्मी निगाह डालकर वहाँ से जाने लगी दावर ने उसकी कलाई थामकर उसे जाने से रोका ये क्या बदतमीजी है हाथ छोड़िए मेरा दावर बगैर कोई जवाब दिए उसे खींच कर सोफे तक लाया और उसके कंधों पर दबाव डालते हुए उसे सोफे पर बिठाया और खुद भी साथ में बैठ गया प्लीज कुछ देर के लिए गुस्सा छोड़कर मेरी बात गौर से सुन लो ये बात इस वक्त क्लियर होना बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी जुड़ी है इससे इसलिए कुछ वक्त के लिए गुस्सा छोड़कर मुझे कुछ बातों के जवाब दे दो किन बातों के जवाब चाहिए आपको मुझसे जोहा ने पूछा तो मुझे अब से शादी से लेकर अब तक के सारे वाकियात मामूली या गैर मामूली जो हमारे रिश्ते होने से शादी तक हुए हैं वो सब कुछ तुम मुझे बताओ आप ही तो सब आप ही ने तो सब कुछ किया था और अब आप ही पूछ रहे हैं अगर मैं जानता होता तो तुमसे क्यों पूछता दावर को गुस्सा आ गया पर उसने गुस्सा दबाकर धीमी आवाज में कहा अनजान बनने की अदाकारी तो खूब कर रहे हैं वो उसके गुस्से को खातिर में लाए हुए बगैर बोली पागल हो तुम यहाँ मैं अपनी बेखबरी पर पागल हो रहा हूँ और तुम्हें अदाकारी लग रही है अब की बार वो खुद पर काबू ना रख सका और चिल्लाया जोहा की डर से हिचकी निकली जोहा को डरते देखकर दावर समझ गया कि नरमी से वो कुछ नहीं बताएगी इसलिए अपना लहजा सख्त बनाते हुए बोला अब तुम एक भी फजूल सवाल पूछे बगैर मुझे सब बताओ सच सच बताओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा इसके बाद जोहा ने रोते रोते उसे सब बताना शुरू किया जैसे जैसे वो सुनता जा रहा था उसे लग रहा था जैसे उसके इर्द गिर्द धमाके हो रहे हो पूरी बात बताते बताते जोहा की हिचकियाँ बन गई थी दावर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले इसकी वजह से किसी की जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया था और उसे पता भी नहीं चला था जोहा वहाँ से चली गई थी और वो सर पकड़ कर बैठ गया था कितनी ही देर तक वो वहाँ सर पकड़ कर बैठा रहा फिर उसने बाबा जान से बात करने का सोचकर उनके कमरे में आया अम्मा साई बाबा साई किधर हैं उसने गुलजार बेगम से पूछा 
वो तो डेरे की तरफ गए हैं सब खैरियत तो है तुम क्यों इतने परेशान लग रहे हो सब ठीक तो है बेटा आखिर माँ थी बेटे की परेशानी एक नज़र में ही भाप गई नहीं सब खैरियत है कुछ कारोबार के मुतालिक बात करनी थी मैं वहीं मिल लेता हूँ उनसे जाकर ये कहकर वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया डेरे पर पहुँच वो सीधा सफदर साहब के पास पहुँचा जो बैठे हुए गाँव वालों के मसाइल सुन रहे थे बाबा साई मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है हाँ आओ बोलो क्या बात है उन्होंने वहाँ बैठे लोगों और मुला, अपने मुलाजमीन को जाने का इशारा किया और दावर से पूछा बाबा साई आपने इजहार साहब को जोहा की मुझसे शादी के लिए कैसे मनाया दावर ने अपने लहजे को सरसरी रखते हुए इस्तफसार किया सफदर साहब उसकी बात सुनकर चौके पर जाहिर किए बगैर बोले मनाना क्या था अपने जिस भतीजे से वो जोहा का निकाह करवा रहे थे वो एन निकाह वाले दिन घर से भाग गया था तो उन्होंने खुद मुझसे तुम्हारी और जोहा की शादी की बात की थी फायज भागा था या आपने उसे अगवा करवाया था सफदर साहब उसकी बात सुनकर हैरान रह गए फिर अपने लहजे को सख्त बनाते हुए बोले तुम अपने बाप पर इल्ज़ाम लगा रहे हो बाबा साई बस अब और नहीं मुझे सच जानना है वरना मैं पागल हो जाऊँगा वो अपने बालों में उंगलियाँ फंसाते हुए बोले हाँ मैंने ही अगवा करवाया था क्योंकि मैं अपने जवान बेटे को तड़पते हुए नहीं देख सकता था वो बेटा जिसको मैंने खराश तक नहीं आने दी थी इसे यूँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देता पर बाबा साई आपने अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए कितनी जिंदगियाँ बर्बाद कर दी पर फिर भी आपका बेटा खुश नहीं है जोहा नफरत करती है मुझसे इस सब का जिम्मेदार मुझे समझती है दावर हारे हुए लहजे में बोल नीचे बैठ गया सफदर साहब उसकी हालत देख तड़प उठे मेरे बेटे तू परेशान मत हो मैं साबित करूंगा तेरी बेगुनाही मैं जोहा को सब कुछ बताऊंगा वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोले नहीं अब कुछ नहीं करेंगे आप अब जो करूंगा वो मैं करूंगा खाए मेरी कसम आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे जोहा से या किसी से भी वो उनका हाथ अपने सर पर रखते हुए बोला पर दावर नहीं अब कुछ नहीं अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहते हैं तो खाए कसम दावर कतई अंदाज में बोला ठीक है तुम्हारी कसम मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा सफदर साहब हार मानते हुए बोले ठीक है अब आप जाए यहाँ से तुम भी चलो साथ प्लीज़ बाबा साई आप जाए मैं इस वक्त किसी का भी सामना करने की हालत में नहीं हूँ मेरे आसाब थक चुके हैं मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ जब कुछ संभल जाऊँगा तो आ जाऊँगा और प्लीज़ यहाँ कोई नहीं आए सारे मुलाजमीन को मना कर के जाइएगा सफदर साहब उसे ना मानते देख कर वहाँ से चले गए वो पूरी रात दावर ने वहाँ खुले आसमान तले बैठकर गुजार दी अगले दिन सुबह जोहा फजर की नमाज फजर की अजान सुनकर आँख खुली तो उसने सोफे की तरफ देखा तो दावर को ना पाकर खुद कलामी के अंदाज में बोली ये क्या पूरी रात घर नहीं आए खैर मुझे क्या इन जागीरदारों के लिए रातें बाहर गुजारना तो आम सी बात होती है फिर वह वजू कर के लिए वॉशरूम की जानब चल पड़ी अभी वह नमाज पढ़कर कर फारिग हुई थी कि दावर कमरे में उजरत से दाखिल हुआ और बोला जल्दी से तैयार हो जाओ हमें कहीं जाना है मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ बेफिक्र हो जाओ ये आखिरी बार तुम्हें कहीं ले जा रहा हूँ इसके बाद कभी परेशान नहीं करूँगा इसीलिए बगैर कोई सवाल करे तैयार हो जाओ जोहा उसकी बात सुनकर हैरानगी से उसको देखने लगी फिर कुछ सोच तैयार होने चली गई दावर पूरे रास्ते खामोशी से एक हाथ की मुट्ठी बनाकर मुंह पर रखे ड्राइव कर रहा था जोहा ने भी कोई बात नहीं की थी वो अपने ख्यालों में मगन थी कि गाड़ी उसके घर के सामने रुकी उसने चौक कर दावर की तरफ सवालिया नजरों से देखा अभी वो कुछ बोलना ही चाहती थी कि दावर गाड़ी का दरवाजा खोल बाहर निकला और दूसरी तरफ आकर जोहा की तरफ का दरवाजा खोला उतरो ये एक लफ्ज़ बोलकर वो उसके उतरने का इंतज़ार करने लगा जोहा ना समझी से उसकी तरफ देखती गाड़ी से उतरी फिर आगे पीछे दोनों घर में दाखिल हुए इजहार साहब जो ऑफिस जाने के लिए निकल रहे थे इन दोनों को इतनी सुबह देखकर हैरान रह गए खैरियत तुम लोग इतनी सुबह उन्होंने दावर से मिलते हुए पूछा हाँ कुछ ज़रूरी बात करनी थी आपसे ऐसी क्या बात है जिसे करने के लिए तुम्हें इतनी सुबह आना पड़ा सब ठीक तो है ना जी सब ठीक है आप आंटी और अनवर अंकल की फैमिली को भी बुला ले ठीक है दावर तुम ड्राइंग रूम में बैठो मैं अनवर भाई को बुलाता हूँ जोहा तुम अपनी माँ को बुला लो तुम थो, थोड़ी देर बाद सब कमरे में मौजूद थे और दावर के बोलने के मुंतजर थे मैं आज आप लोगों के सामने कुछ राजों से पर्दा उठाना चाहता हूँ फिर वो सारी बात सच सच बता गया खुद को बेगुनाह साबित किए बिना उसने कल 
कल की पूरी रात सोचा और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि वो अपने बाप को शर्मिंदा नहीं करवाएगा और उसने सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया कि सफदर साहब ने इसके मजबूर करने पर ही ये सब कुछ किया था पर उसने अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया था उसने जोहा को बेगुनाह साबित कर दिया था हिजार साहब बिल्कुल खामोश बैठे थे वो दावर को क्या कहते जब उन्होंने ही अपने खून पर एतबार नहीं किया था पायस का भी सर झुका हुआ था अब अगला फैसला जोहा का होगा वो जब चाहेगी मैं उसे आज़ाद कर दूंगा दावर ने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज अपने मुंह से निकाले और ये कहकर वो रुका नहीं उठकर चला गया बाबा अब तो आप मुझसे नाराज नहीं है ना जोहा इजहार साहब से बोली इजहार साहब ने उसको गले लगा लिया और बोले नाराज क्या होना बल्कि मैं तो तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ बेटियाँ बाप से सिर्फ एतबार ही तो चाहती है और मैं तो अपनी बेटी को एतबार भी ना दे सका मुझे माफ कर दे नहीं बाबा आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं उस वक्त जैसे हालात थे आपकी जगह कोई भी होता वो यही करता आखिर को थी तो वो एक बेटी ही ना और बेटी कब अपने बाप को शर्मिंदा देख सकती है इजहार साहब ने उसका माथा चूम लिया अनवर साहब उसके सर पर हाथ रखकर चले गए आयला बेगम मारे शर्मिंदगी के कुछ ना बोल पाई और उठ चली गई फायज बोला तो फ़कत इतना जोहा हो सके तो मुझे माफ़ कर देना फिर वो भी चला गया पीछे वो तीनों रह गए जोहा ने जब अपने बाप को शर्मिंदा देखा तो बोली बस अब पुरानी बातों को कोई याद नहीं करेगा जो होना था हो गया सब कुछ एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाइए और बाबा आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे बल्कि आज पूरा दिन मेरे साथ गुजारेंगे और अजान कॉलेज से आ जाए तो हम सब बाहर चलेंगे क्यों मम्मा मुनासिन बेगम के गले लगते हुए उनके गले में बाहें डालते हुए बोली हाँ हाँ क्यों नहीं वो अपने आंसू साफ करती हुई बोली हाँ आज का पूरा दिन मैं अपनी बेटी के साथ गुजारूंगा दूसरी तरफ दावर टूटी बिखरी हालत में घर में दाखिल हुआ गुलजार बेगम को जब से मुलाजमा ने दावर और जोहा के जाने का बताया था वो परेशान से टहल कर उनका इंतजार कर रही थी दावर को देख कर उसकी जानी बढ़ी इसकी हद दर्जा सुर्ख आँखें देख कर दहल गई और अपने दिल पर हाथ रख लिया दावर सब ठीक तो है मेरे बच्चे और जोहा जोहा को कहाँ छोड़ आए हो अम्मा साई बस इतना जान ले अपनी मोहब्बत का हक अदा करके आया हो इसे, इसे सब की नज़रों में सरखुरू करके आया हो और अपनी जिंदगी हार आया हो वो टूटे हुए लहजे में बोला दावर खुलकर बताओ क्या बोल रहे हो मेरा दिल फट जाएगा अम्मा साई अभी कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दे मत पूछे मुझसे कुछ वरना मैं टूट जाऊंगा मुझे संभलने दे ये कहकर वो अपने कमरे की जानब चल दिया वो सफदर साहब को बताने के इरादे से अंदर की जानब बढ़ गई प्लीज़ दावर को देखे ना उसे क्या हो गया है वो जोहा को भी छोड़ कहीं छोड़ आया है क्या हो गया है तुम्हें छोड़ कर आया होगा उसके मायके तुम परेशान मत हो पर सफदर साहब कुछ नहीं है तुम बिला वजह परेशान हो रही हो जाओ मेरे लिए नाश्ता बनवाओ परेशान तो वो भी बहुत थे पर उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर नहीं की दावर कमरे में लेटा हुआ था कि दरवाज़ा बजा कौन है दावर ने लेटे लेटे ही पूछा वो छोटे साई बेगम साई आपको खाने पर बुला रही है ठीक है आ रहा हूँ थोड़ी देर के बाद दावर खाने की मेज़ पर आया मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है पहले खाना खा लो फिर बात करते हैं सफदर साहब के कहने पर सब खाने में मशगूल हो गए दावर बेटा ठीक से खाओ ना गुलजार बेगम ने दावर को खाना बेदिली से खाते देख कर टोका बस अम्मा साई मुझे कुछ खास भूख नहीं दावर क्या बात है गुलजार बेगम ने उसे जांचती नजरों से देखकर पूछा बाबा साई अम्मा साई मैंने मुल्क से बाहर जाने का सोच लिया है अगले हफ्ते तक मैं मुल्क से बाहर चला जाऊंगा दावर ने वहां मौजूद सब अफराद के सरों पर धमाका किया दावर ये क्या कह रहे हो तुम इस तरह तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो गुलजार बेगम ने रोते हुए कहा अम्मा साई मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा बल्कि मुझे वहाँ एक बहुत अच्छी जॉब की ऑफर हुई है ऐसा क्या है इस नौकरी में जो तुम चंद पैसों के लिए अपना सारा ऐशो ऐशो छोड़ कर जा रहे हो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है नौकरी करने की मना कर दो तुम कहीं नहीं जा रहे हो सफदर साहब जानते थे कि वो किस वजह से जा रहा है पर उन्होंने गुलजार बेगम और मिशल पर जाहिर होने नहीं दिया था बाबा साई माफ़ कीजिएगा पर मैं फैसला कर चुका हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है जिसे मैं नहीं बदलूंगा दावर ने खड़े होते हुए कहा पर भाई हम कैसे रहेंगे आपके बिना आप तो जानते हैं हमें आपके बगैर रहने की आदत नहीं है मिशल ने भी रोते हुए उसके फैसले से बाज आने र... बाज रखना चाहा पर दावर का फैसला हो चुका था अरे तो तुम्हें जब मेरी याद आएगी मुझे फ़ोन कर लेना बल्कि मैं खुद अपनी गुड़िया को रोज़ फ़ोन करूँगा वो उसे खुद से लगाते हुए बोला 
دوسری طرف زوہا بہت خوش تھی اپنے گھر واپس آ کر اپنے ماں باپ کا پیار دوبارہ سے حاصل کر کے زوہا پھر تم نے کیا سوچا ہے داور کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں وہ سب ساتھ بیٹھے باتوں میں مشغول تھے جب نسیم بیگم نے زوہا سے پوچھا مما میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جسے میری عزت کی پرواہ نہ ہو جو اپنی عزت پوری کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے مجھے بدنام کر سکتا ہے مجھے میرے ماں باپ کی نظروں سے گرا سکتا ہے پر زوہا کچھ بھی ہو جائے اب شوہر ہے وہ تمہارا ایک موقع دے کر تو دیکھ لو اسے نسیم بیگم جانتی تھی کہ ایک طلاق یافتہ عورت کا معاشرے میں کیا مقام ہوتا ہے بھلے ہی دوار نے بھلے ہی داور نے اسے بے گناہ ثابت کر دیا تھا پر دنیا میں جو بدنامی ہو چکی تھی اس کے بعد اگر طلاق ہو جائے گی تو زوہا کا جینا اور مشکل کر دیں گے لوگ بس بیگم اب آپ کچھ نہیں کہیں زوہا جیسا چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا اظہار صاحب نے زوہا کی طرف داری کی آپ تو سمجھدار ہے آپ بھی اس کے ساتھ مل کر بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں نسرین بیگم ناراضی ہونے لگی بس اب اور کوئی بات نہیں اب وہی ہوگا جو میری بیٹی چاہے گی پہلے ہی ہم اس کے ساتھ بہت برا کر چکے ہیں اب مزید نہیں اظہار صاحب نسرین بیگم کی ناراضگی کو خاطر میں لائے بغیر بولے نسرین بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش رہنے پر مجبور تھی دوسری طرف داور کے جانے کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تھی آج شام پانچ بجے کی اس کی امریکہ کی فلائٹ تھی ابھی دن کے بارہ بج رہے تھے کہ صفدر صاحب اس کے کمرے میں آئے داور میں ایک بار پھر بولتا ہوں مت جاؤ وہ شکستہ سے لہجے میں بولے ان کے انداز پر داور کو افسوس تو ہوا پر وہ اگر یہاں رکتا تو زوہا سے دور نہیں رہ پاتا اسی لیے وہ دل کو مضبوط کر کے بولا بابا سائی مجھے معاف کر دیجیے گا پر آپ کی یہ بات ماننا میرے بس میں نہیں ہے معافی تو مجھے مانگنی چاہیے با مجھے تم سے مانگنی چاہیے میں تمہاری زندگی سوارنے کے لیے غلط راستہ اپناتا تمہاری زندگی برباد کر کے کر گیا وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے داور نے تڑپ کر ان کے بندے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور انہیں چومتے ہوئے بولا بابا سائی کیوں آپ ایسا کر کے مجھے گنہگار کر رہے ہیں مجھے آپ سے کوئی گلا نہیں آپ نے جو کیا میری محبت میں کیا یہ تو میری قسمت ہی خراب تھی اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں صفدر صاحب نے اس کی بات سن کر اسے زور سے خود میں بھیج لیا کافی دیر گلے لگے رہنے کے بعد داور ان سے الگ ہوتے ہوئے بولا زوہا کی طرف سے پیپرز آئے تو وہ مجھے بھجوا دیجیے گا داور نظر چراتا ہوا بولا میں ایک بار پھر کہوں گا سوچ لو بابا سائی اب سوچنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے چلے اما سائی کے پاس چلے میرا بھی جانے کا ٹائم ہو رہا ہے وہ بیگ اٹھاتا ہوا بولا اور باہر نکل گیا اس کے پیچھے صفدر صاحب بھی شکستہ قدموں سے اس کے پیچھے چل دیے کھانا کھانے کے بعد داور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اچھا اب مجھے اجازت دے وہ گلزار بیگم کے سامنے جھکتا ہوا بولا وہ جو اتنی دیر سے آنسوؤں کو پینے کی کوشش کرنے میں لگی تھی ایک دم سے رو پڑی داور مت چھوڑ کر جاؤ میرے بچے کس بات کی سزا دے رہے ہو تم ہمیں اما سائی کیسی باتیں کر رہی ہے سزا کس بات کی دوں گا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا رہا میں فون پر بات کروں گا نا آپ سے وہ انہیں بہلاتے ہوئے بولا اچھا اب میں چلتا ہوں شہر میں ٹریفک ہوتی ہے اور تم گڑیا اما سائی اور بابا سائی کا دھیان رکھنا میں روز فون کر کے پوچھوں گا وہ مشل کو گلے لگاتا ہوا بولا پھر سب صاحب سے ملا ملازم اس کا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھ چکا تھا سب سے مل کر وہ باہر کی طرف چل دیا چند قدم چل کر رکا اور پیچھے مڑ کر ایک الوداعی نگاہ ان پر ڈالی اور پھر تیزی سے نکلتا چلا گیا وہ ایئرپورٹ بھی کسی کو ساتھ لے کر نہیں جا رہا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ساتھ ہوا تو اس کا جانا اور مشکل ہو جائے گا گاڑی میں بیٹھتے ہی جو وہ خود پر کب سے ضبط کر رہا تھا اس کے آنسو بہ نکلے آخر اپنے رشتوں خونی رشتوں کو چھوڑ کر جانا آسان تھوڑی ہوتا ہے جن رشتوں سے وہ کبھی کچھ دن سے زیادہ بھی دور نہیں رہا تھا پتا نہیں اب انہیں کبھی دیکھ پائے گا بھی یا نہیں پانچ سال بعد سدیس آ جاؤ نانو کو تنگ مت کرو کھانا ختم کر لو جلدی سے اپنا پھر بابا بھی آنے والے ہی والے ہیں اب آپ کے جلدی سے کھانا کھا لو پھر آپ کو ریڈی کر دوں گی میں پھپھو کی مہندی کے لیے زوہا اپنے چار سال کے بیٹے کو ڈانٹتی ہوئی بولی جو اظہار صاحب کی گود میں چڑھا ان کے چشمے سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا ارے کیوں ڈانٹ رہی ہو میرے شیر کو تم اظہار صاحب نے مصنوعی غصے سے زوہا کو ڈانٹا اتنے میں فائز کمرے میں داخل ہوا سدیس اسے دیکھ کر دوڑ کر اس کے پاس پہنچا میری چاکلیٹ فائز اس نے فائز کے سامنے ہاتھ پھیلایا چاکلیٹ تب ملے گی جب سدیس سے مجھے کسی ملے گی سدیس نے چاکلیٹ لے چاکلیٹ کے لالچ میں جھٹ سے اس کے دونوں گال چوم لیے آپ لوگوں نے کچھ زیادہ ہی سر چڑھا لیا ہے اسے ہاں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے جاؤ سدیس یہ بہن کو دے آؤ 
वो उसे बोल ही रहा था कि साढ़े तीन साल वफा दौड़ती हुई आई और फायस की गोद में चढ़ गई पापा भाई को नहीं दे वरना ये खुद खा जाएंगे और मुझे नहीं देंगे वो मुंह बनाती ही बोली चलो जोहा जाकर खुद भी तैयार हो जाओ और रिमशा को भी कर दो थोड़ी देर में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे तो वक्त नहीं मिलेगा आयला बेगम नीचे आती हुई बोली जी बस जाती हूँ सदेश आ जाओ आप भी तैयार हो जाओ वो सदेश को लेकर ऊपर चली गई चलो फाइनली ये तैयारी वाला काम तो खत्म हुआ माशाल्लाह बहुत रूप आया है तुम पर वो रिमशा को देखती हुई बोली जो सतरंगी शरारे और पीली कुर्ती में फूलों के जेवर पहने गुड़िया लग रही थी तो दूसरी तरफ जोहा खुद भी पीले नारंगी और हरे रंग के इम्तजाज के फ्रॉक पहने बहुत हसीन लग रही थी कम तो तुम भी नहीं लग रही वो जोहा से बोली हाँ तो हम क्यों कम लगे हम किसी से कम है क्या वो शरारत से मुस्कुराती हुई बोली जोहा रिमशा को लेकर आ जाओ आयला बेगम कमरे में दाखिल होती हुई बोली जी आप चले रिमशा बस तैयार है मैं उसे ला रही हूँ जोहा रिमशा का घूंघट निकालती हुई बोली ठीक है सदेश तुम आ जाओ तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं आयला बेगम की बात सुनकर वो बाबा बाबा की गिरदान करता हुआ उनके साथ चला गया रिमशा को स्टेज पर बिठाया जा चुका था सब बड़े रसम कर चुके थे तो आयला बेगम ने जोहा को स्टेज पर आने का बोला तो वो पूरे तो वो पूरे के पूरे जगह पर अपने शोहर को ढूंढने लगी तो उसे एक जानब एक जैसे सदेश कुर्ता शलवार और हरे रंग का पजामा वार की वॉस्किट पहने दावर और सदेश नजर आए तो उसके जहन में पाँच साल पहले वाला मंजर घूम गया अब माजी दावर ने जब से बाहर जाने का फैसला किया था सफदर साहब बहुत परेशान थे वो जानते थे अगर एक बार और दा, एक बार दावर चला गया तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा और वो अपने इकलौते बेटे की सूरत देखने के लिए तरस जाएंगे उनकी समझ में नहीं आ रहा था वो दावर को वापस जाने से कैसे रोके सफदर साहब रोक ले मेरे बेटे को जाने से मैं कैसे रहूँगी उसकी सूरत देखे बगैर आपकी तो वो कोई बात नहीं टालता ना रोक ले आप उसे मेरे बस में होता तो कब का रोक लेता मैं तो वो बदनसीब बाप हूँ जो अपने बेटे की जिंदगी में खुशियाँ लाने के चक्कर में उसका दामन कांटों से भर गया उन्होंने भरराई हुई आवाज़ में कहा ये आप क्या कह रहे हैं गुलजार बेगम ने रोना भूलकर हैरत से उनकी जानब देखा हाँ मैं ही हूँ उसकी खुशियों का कातिल आप क्या कहना चाह रहे हैं खुलकर बताइए वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा वो पे दर पे मिलने वालों झट झटकों से हवास बाखता थी फिर सफदर अली शाह आहिस्ता आहिस्ता उन्हें सारी बात से आगाह करते गए सारी बात सुनकर गुलजार बेगम ने अपने दिल पर हाथ रख लिया ये क्या कर दिया आपने जोहा अगर उसको ना मिलती तो शायद जी भी लेता पर उसे पाने के बाद दोबारा खो के कैसे जिएगा वो हम जोहा को सारी हकीकत से आगाह कर दे मुझे यकीन है वो ज़रूर हमारी बात सुनेगी गुलजार बेगम के लहजे में आस लिए हुए थी हम नहीं बता सकते किसी को कुछ क्योंकि मेरे पाँव में दावर की दी हुई कसम की बेड़ियाँ हैं सफदर अली शाह शिकस्ता लहजे में गोया हुए पर कोई कसम हमारे बेटे की खुशियों से बढ़कर तो नहीं है ना कसम उसने आपको दी है मुझे तो नहीं दी मैं नहीं चाहती कि इस बुढ़ापे में मैं अपने बेटे की सूरत देखने के लिए भी तरस जाऊँ मैं कल जाकर जोहा को सब सच कुछ बता दूँगी और मुझे यकीन है वो मेरी बात ज़रूर सुनेगी वो फैसला करती हुई बोली अगले दिन गुलजार बेगम और सफदर अली शाह शहर में किसी रिश्तेदार से मिलने के बहाने जोहा के पास आ गए थे आप लोग क्यों आए हैं यहाँ आप इजहार साहब उन्हें देखकर बरहमी से गोया हुए भाई साहब एक बार हमारी बात सुन ले गुलजार बेगम नरम लहजे में बोली हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी जी आप जा सकते हैं यहाँ से इजहार साहब बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोले एक दफ़ा सुन तो ले क्या कहना चाह रहे हैं वो नसीन बेगम बोली ठीक है बोले इजहार साहब बोले जोहा को भी बुला लें गुलजार बेगम ने कहा इजहार साहब ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि नसरीन बेगम जल्दी से बोली मैं बुलाती हूँ ये कहकर वो जोहा को बुलाने चली गई जोहा के आने पर गुलजार बेगम ने पूरी बात उसके गोश गुजार कर दी ये क्या तमाशा लगाया हुआ है आप लोगों ने पहले पूरी दुनिया में हमारी इज्जत उछालते हैं फिर आपका बेटा आकर सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लेता है अब आप आ गए हैं उसे बेगुनाह साबित करने आखिर आप चाहते क्या है इजहार साहब गुस्से से बोले मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ मेरा बेटा बेगुनाह है तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है उसे उसकी मुस्कान वापस लौटा दो उसे रोक लो सफदर अली शाह जोहा के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले आज वो कहीं से भी एक जागीरदार नहीं लग रहे थे बल्कि आज वो एक आम इंसान थे जो अपने बेटे के लिए किसी के आगे हाथ जोड़ खड़ा था आज उनकी अना का बुत पाश पाश हो गया था किसी ने सच ही कहा है कि औलाद की मोहब्बत इंसान से भीख भी मंगवा लेती है 
अंकल ये आप क्या कर रहे हैं प्लीज़ ऐसे मत करें जोहा उनके बंधे हाथ देख कर शर्मिंदगी से गोया हुई जोहा मैंने तो हमेशा तुम्हें एक बेटी की तरह प्यार दिया है आज एक माँ अपनी बेटी से दरख्वास्त कर रही है अपने बेटे के लिए अम्मा साई मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए वो उनसे नज़रें चुराते हुए बोली वक्त ले लो पर इतना नहीं कि सब कुछ हाथ से निकल जाए ये कहकर वो चले गए जोहा फिर क्या सोचा क्या करना है तुम्हें इजहार साहब ने उससे पूछा पता नहीं बाबा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा वो परेशान सी बोली बेटा तुम आराम से सोचो तुम्हारा हर फैसला हमें मंजूर है तुम्हें किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है ये कहकर वो उसका सर थपथपाते हुए चले गए जोहा एक तलाक याफ्ता लड़की और इस लड़की का इस माशरे में कोई मकाम नहीं होता शादी नाकाम होने का जिम्मेदार लड़की को ही ठहराया जाता है और सबसे अहम बात मैंने दावर की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है आगे तुम खुद समझदार हो वो जाते जाते जोहा के लिए सोचो के नए दर खोल गई जोहा के बहुत सोचने के बाद आखिरकार उसके दिल ने जोहा के हक में फैसला दे ही दिया मिशल ने इसे मैसेज करके दावर की फ्लाइट का बताया था और कहा था कि अब तुम्हारे हाथ में है चाहे तो तुम हमें भाई से दूर कर दो या हमारे साथ रहने दो जोहा एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में खड़ी दावर को ढूंढ रही थी कि वो उसे एक कुर्सी पर सर झुकाए बैठा हुआ नजर आया वो आहिस्ता से चलती हुई उसके बराबर कुर्सी पर बैठ गई दावर ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा फिर बगैर कोई रद्द अमल किए बगैर दोबारा सर झुका लिया जब मेरी जिंदगी से चली गई हो तो मेरी सोचों से क्यों नहीं जाती दावर ने उसे अपने ही ख्याल में समझ बोला ना खुद जाऊंगी ना ही आपको जाने दूंगी दवा दावर ने हैरत से उसकी जानब देखा बोलिए करेंगे बाकी जिंदगी का सफर मेरे साथ जोहा ने उसके सामने हाथ फैलाया दावर अभी भी उसकी जानब देख रहा था लग, हाथ लगा कर देख ले असली हूँ जोहा ने शरारत से कहा दावर ने हाथ आगे बढ़ाकर उसका हाथ थामा ये सच है तुम अब तो नहीं जाओगी ना मुझे छोड़कर उसने तस्दीक करनी चाहिए मैं कहा आप ही जा रहे हैं मुझे छोड़कर तुम रोकोगी तो मैं रुक जाऊंगा ले तो और कैसे रोकूं एयरपोर्ट आ गई हूं काफी नहीं है जो हम बनाती हुई बोली उसकी इस अदा पर दावर ने उसे बाहों के हिसार में लेना चाहा कि जोहा ये बोलती हुई खड़ी हो गई एयरपोर्ट पर है हम चले घर चले सब इंतजार में कर रहे हैं हमारा मम्मा मम्मा अभी वो माजी में ही खोई हुई थी कि सदेश की आवाज से होश में आई जो उसे बाबा के साथ स्टेज पर चलने के लिए बोल रहा था तो मुस्कुराती हुई उनके साथ चली गई इन पांच सालों में बहुत कुछ तब्दील हो गया था दावा दावर ने जोहा का खूब ख्वाब पूरा करने के लिए उसकी हर तरह से मदद की आज वो एक डॉक्टर थी वो दोनों एक प्यारे से बेटे के माँ बाप भी बन चुके थे मिशल की शादी हो चुकी थी फायज़ ने भी सब कुछ भुलाकर शादी कर ली थी वो भी एक बेटी वफा और बेटे सालार का बाप बन चुका था जवार और उसके दरमियान सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई थी वो लास्ट सेमेस्टर के पेपर ख़त्म होने के बाद अपने मायके आई हुई थी आज दवार रिमशा की आज दावर रिमशा की मेहंदी में शरीक होने के लिए आया था पर अपने बाप को देखकर कर ने वापस जाने की जिद कर ली है उसे घर जाना है दादा दादी याद आ रहे हैं दावर तो जय वैसे भी उसकी बात नहीं टालता था इसलिए उन्हें लेकर रात के वक्त ही घर जाने का फैसला कर लिया था फिर थोड़ी देर बाद वो गाड़ी दावर के गाड़ी में दावर के साथ बैठी अपने घर की तरफ रवाना हो गई थी दवार के बार बार बोलने के बावजूद भी सदेश मुसलसल जागकर इन पर सवाल के बहुत छाड़ किए हुए था जिनके ज़्यादातर जवाब दवार ही दे रहा था वो दवार के साथ पर जितना शुक्र अदा करती उतना कम था क्योंकि जितनी मोहब्बत दावर ने उसे दी थी उतनी मोहब्बत शायद ही उसे कोई दूसरा इंसान दे पाता इसके दिल में जागीरदारों को लेकर जो गलत थी वो दावर ने दूर कर दी थी दावर ने जो हम मीम से शुरू करके उसे अब एन तक पहुंचा दिया था जिसमें जोहा अब उसके शाना बशाना थी ख़त्म शुद्ध तो ये कहानी भी यहाँ ख़त्म होती है उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी भी बहुत पसंद आई होगी किस तरह से दवार ने अपनी सारी गलत फहमियाँ दूर करके अपनी मोहब्बत को अपनी ख्वाबों की परी को पा लिया था इसी के साथ ये कहानी ख़त्म इन एक और नई कहानी के साथ फिर मिलूंगी तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और अगर कहानी पसंद आती है तो अपने कॉन्टेक्स में शेयर करना ना भूलें अगली नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे अल्लाह हाफिज़